就醒了吧？啊，听清楚了，咱们俩离婚吧。不是你去哪儿啊？我去哪儿对你重要吗？哎不不，你你你你你你先别走。你放心，我不会想不开，不会去死，也不会不回来。我还得回来跟你离婚。不是，先不说离婚好吧？不说离婚，不是我知道昨天是我不对，我我也知道你生气了。可是你今天先别走好吗？改天，改天咱们一块去三亚，好吗？我现在改主意了，我不想跟你一起去三亚，不想跟你一起去任何地方，我想一个人待着。我觉得你也应该一个人待着，好好想想离婚的条件。回来你告诉我。哎，可愁，撒手，何必现在还显得依依不舍？你不是应该上我的班级吗？没赶上。是那刚刚又飞了一个航班，也没赶上。是。我以为你和你爱人这时候早就到三亚了，应该下海了。没有。你已经道过歉了。我知道你挺失望的，对生活失望，对我也失望。我呢，我也不能说我没有失望的地方，不然我也不会天天那么晚回来。我承认，我是躲着你。我我真不知道。为什么我就对你没有热情？可离婚的事儿还是件大事儿，怎么着，咱们俩也八年了。哎，你不是说要个孩子吗？这几天我也想，啊，没准吧，咱们俩天天脸对着脸过烦了。有一孩子，说不定也就没事儿了。生活内容不一样了，那感觉就不一样了吗？要不，咱们就要个试试。你说呢？我这两天又不那么想了。要是咱们俩之间没感情了，要个孩子就能起死回生了。万一孩子生下来，咱们之间还是这么冷冰冰的，那等于孩子一生下来就掉到冰窖里。你觉得对孩子公平？当父母的要孩子，不是为了给他爱，而是为了救自己。这父母当了也太自私了。我现在想的挺清楚的。别掺和孩子，什么都别掺，就咱们俩，过得下去就过，过不下去就离婚。嗯、仔细想想
，其实离婚也没什么，就是一个人离开另一个人。两个人要是真没感情了，也简单。有事儿吗？啊，我我睡不着，我还是想跟你说说话。啊，没事没事，别紧张，我就是想跟你聊聊。我想问问，你真的想离婚吗？你真的觉得我们俩之间一点感情都没有了吗？你说呢？以前我觉得是没有了，可现在一说离婚，咱们俩彻底一刀两断，以后谁跟谁都没关系。不知怎么的，我就睡不着觉了。你睡得着觉吗？我不光现在睡不着，以前也睡不着。对了，你失眠，现在我也失眠。失眠也没别的办法，就是闭上眼睛，别睁开。也许就睡着了，也许还是睡不着。睡着了就是睡着了，睡不着还是睡不着。下班我来接你，咱们一起回家，啊？哎，哎，你现在在干什么呢？给读者回信，解决人家的婚姻问题，我还能干什么呀？你没事，我先挂了。别的干嘛这么隆重啊？你忘了今天是什么日子了？今天是我们结婚四周年。忘了。这么安排，费了你不少时间，费了你不少心思吧？我就是想庆祝一下，也是希望能让你高兴。高兴？你能想得起来？还费了这么多心思，庆祝！庆祝！庆祝什么？庆祝我们一起走过四年。我知道，是一起走过四年。那咱们庆祝什么呢？我想听你说点什么。不管怎么样，柯州，毕竟咱们四年夫妻，这四年我们一起走到今天，很不容易，是很不容易，特别特别不容易。我知道你做过很多努力，可你努力的时候，我没有跟你配合。你可能现在已经精疲力尽了，想放弃。可我，我不想放弃
，我想再做点努力。我不希望，这是最后一个结婚纪念日。我怀疑你的希望。可主，我我们之间不需要海誓山盟。老夫老妻了，过日子就是这么一天一天的过。多少个不眠之夜，我一个人在家里等着你回来。渴望你给我一个拥抱，给我一点温暖，可你就是不给。我不知道你觉不觉得这很冷酷，我是这么觉得，真冷酷。一个女人被自己丈夫拒绝的滋味，真不好受。一个女人，天天在家里孤独的等着。怀里是空的，枕边是空的。先是觉得这房子凉了，然后觉得被子凉了，最后觉得自己都凉了。其实我早就明白了，你是烦我了。你眼角眉梢都在说你烦我，连碰都不想碰我。我怎么就到了让你这么厌恶的份儿上了？怎么就走不下去了？我一天一天的跟你过日子，一天一天的盼，盼一个拥抱，盼一个温存。一个女人跟男人在一起，心里就这么点盼头，不过分吧？可我没有。我真不知道你心里是怎么想的。有一个问题，我真挺想问你的，就是性。我想问你，你一天一天的让我独守空房，你是怎么解决问题的？我不相信你是病了，所以我相信你一定有解决问题的办法。至于我，我把这事儿当成自己的一个耻辱。我是一个有丈夫的人，我丈夫身体很健康，可我却被我丈夫素质高阁了，被一天一天的晾在那儿，我觉得是奇耻大辱。不是身体，是心。我没有办法起死回生，就决定撒手了。我这么做，至少是给自己留点东西，最起码的，留点体面，留点尊严。科主，我没想到我伤你伤的这么深。我相信你想挽回，我也相信你的诚意，我从心里感谢你。可这究竟有什么用？我不知道，请原谅，我自己。